Buen día, Jorge. Bueno, Roberto, muchas gracias por, por esta participación. Quería saludar a todos los presentes y en especial al reverendo Martín y al veterano Cris, que después de tantos años eh, se va completando la experiencia que uno tuvo en el conflicto armado por la defensa de nuestras islas. Eh, siempre me manifestaron si había tenido oportunidad de relacionarme con combatientes del Reino Unido y bueno, esta es la primera vez que puedo entablar en este ambiente que no es muy propicio, digamos, para nosotros dos, una relación, eh, aunque sea profesional, sobre lo que nos ocurrió tanto de él de, con sus heridas y nosotros contra, con nuestras pérdidas y también las heridas que a veces no se ven. Así que muy agradecido por tu intervención y agradecido porque estén el, no solamente todas estas personas, sino en especial Martín y Cris. Quería preguntarte... Espera, traducí. Perdón, perdón, perdón. Ah, cierto. ¿Le están traduciendo a... Están traduciendo, están traduciendo por WhatsApp. Sí, sí, sí. Oh, ok. Eh, quería preguntarte, vos sos de Santa Fe, de Rufino, cuyo aeródromo tiene tu nombre. Quería preguntarte, ¿cuándo? ¿Cuál fue el gatillo, el momento que, que pensaste que podía ser piloto? Bueno, mi vocación empezó de muy pequeño. Como vos decís, yo soy de una ciudad del interior de, de nuestro país, donde 50 años atrás, más de 50 años atrás, porque yo tenía 8 años, en el año 66, eh, sobrevuelan sobre mi pequeña ciudad los recién llegados a 4B, a la República Argentina. En ese caso, la Fuerza Aérea mostraba en los medios aéreos que había adquirido para la defensa aérea de nuestro país, de nuestros intereses vitales. Eh, al ver esa, esa situación, yo estaba, me acuerdo, jugando a la pelota con mis amigos, no pude salir de mi asombro ver esos aviones que nunca los había visto, ni siquiera la, la belleza que significaba el avión en sí, sino también el ruido plateado formado los cuatro juntos. O sea, para mí fue una experiencia inolvidable que me marcó de por vida. Yo le dije a mi mamá ese día que nos fue a buscar porque no sabía lo que sucedía por el semejante estruendo, eh, que yo quería hacer eso. Y mi mamá nunca me, me creyó, hasta que llegó el día que tenía que decidir finalizada mi, mi carrera secundaria, en el secundario, qué podía llegar a ser de mi vida. Y bueno, yo le dije a mi madre que quería hacer lo que una vez hacía casi 10 años atrás, ella había visto conmigo. Y bueno, me dijo, ¿no te olvidaste nunca de eso? Porque ella no quería, obviamente. No podía entender una madre del interior que no conocía mucho, yo menos. Yo nunca tuve ningún familiar que me orientara, no solamente a una carrera castrense, sino mucho menos a una aérea. Yo no tenía idea absoluta, de nada, cero, de lo que era aviación. Pero ese, ese pasaje que hicieron los aviones por mi pueblo, nunca me lo pude sacar de encima y para mí fue el iniciador de mi vocación. Eso fue lo que, de esa manera yo eh, elegí ser piloto de combate de la Fuerza Aérea, pero no, no, no sabía absolutamente nada, cero. A mí me gustaba... Obviamente el avión, la maniobrabilidad, el sonido, pero de ahí en más conocía nada. 
nada, ni siquiera había volado en mi vida cuando llegué a la escuela de aviación. Así que esa fue la manera como yo elegí mi, mi vocación, digamos, que no fue tan fácil, digamos, un camino largo, pero bueno, tuve la suerte de que en el año 81, en enero del 81, fuimos destinados con eh, siete compañeros más a volar Skyhawk en Villarreino, el San Luis, donde está la base de estos aviones, en la quinta brigada aérea. Bueno, eh, aparte de esa voluntad, generalmente tengo entendido que no es tan fácil ingresar a la escuela de guerra. O sea, ¿cuántos entran? a la Escuela de Aviación Militar, perdón. ¿Cuántos entran y cuántos se proponen? Es, es, varía de acuerdo a los años, pero en ese momento eh, éramos más de 1.200 candidatos para unas 200 vacantes que había para las distintas especialidades que tiene la Fuerza Aérea. En ese momento eh, uno podía elegir cuál era su orientación, quién quería ser piloto, quién quería ser ingeniero, y, a, y la otra, el otro escalafón, el escalafón general, quién quería hacer otro tipo de actividades que también realiza la fuerza, entre ellos artillería antiaérea, radarista, comunicaciones, etcétera, varias otras especialidades más dentro de ese escalafón. Bueno, en aproximadamente para el escalafón del aire éramos 110, o sea que de 1.200 que pretendíamos ingresar, 110 fueron seleccionados para estar en el escalafón del aire en ese momento. Son cuatro años de arduo estudio y sacrificio de estar... Eh, privados en dentro del ambiente eh, durante toda la semana, salíamos sábados a la tarde y parte del domingo que regresábamos nuevamente con las eh, lejanías que uno tenía porque como yo te digo yo era de un pueblo del interior y tardaba casi en ese momento 24 horas de viaje para acercarme a Córdoba, así que imagínate que la posibilidad de ir a mi casa eran muy escasas. Eso en la parte humana y afectiva, digamos, pero también la parte académica, en la parte profesional, era sumamente exigente. Nosotros tuvimos la suerte, nuestra promoción, de poder realizar el curso de aviador en el cuarto año de, de, durante la carrera de alférez, para recibirnos de alférez, digamos. Eh, entonces prácticamente eh, ahorramos un año de nuestra carrera, porque prácticamente recibimos la insignia de alférez de la Fuerza Aérea con la, el brevet de aviador militar. Finalizado eso, Fuimos seleccionados de acuerdo a las calificaciones y de acuerdo a la situación particular de cada uno, eh, realizar diferentes cursos. Había el, el curso en Mendoza de piloto de combate, en Reconquista el, pilo, el curso de piloto de ataque y los eh, helicópteristas que hacían su curso en Morón. Bueno, me tocó en suerte ir a Mendoza a hacer la escuela de casa donde durante un año hicimos el curso completo y recibiéndonos como piloto de combate, siendo distribuidos, egresamos alrededor de 19, 8 fueron a, se quedaron en Mendoza, 8 fueron a Villa Reynolds, eh, San Luis, donde me tocó ir a mí, y 3 fueron a volar el avión Canberra, a la segunda brigada aérea. Principios del 81 llegamos a la quinta brigada aérea, hicimos el curso totalmente completo de A4B Skyhawk 
donde hicimos todos los patrones para estar habilitados en diciembre de ese año como piloto etapa 3, que se le denomina, apto para el combate. Esa era la, la calificación más importante, que estábamos aptos para entrar en combate. La verdad que el entrenamiento que teníamos era muy bueno y eh, preparados para otro tipo de conflictos. Pero bueno, llegamos al año 81 de esa manera rápidamente, una explicación de cómo uno eh, llega a esa situación, que era lo que preguntabas. Y del 81 pasamos a, a una mañana del 2 de abril de 1982. Sorpresa. Eh, efectivamente, llegamos a la presentación de nuestro grupo, que era todos los días a las 7 de la mañana, donde recibíamos información meteorológica, los que iban a volar eh, salían y los que no teníamos que volar eh, nos quedábamos preparando los vuelos para el otro día. Eh, en ese caso fue llamativa la situación porque estaba el jefe de grupo aéreo, que normalmente no va a esa reunión a la mañana, él llegaba un poco más tarde porque tenía reuniones con otras autoridades. Y ahí nos comunica que Argentina había recuperado nuestras Islas Malvinas. Eh, yo quisiera hacer una pequeña aclaración, diciendo con lo que decía Cris con respecto a que Argentina nunca había sido eh, propietaria o lo, a, la, a cargo de las islas y que nunca había hecho un reclamo. De hecho, tuvimos un gobernador establecido en las islas, en, en el año 1833, Inglaterra invade las islas y lo saca el gobernador argentino que estaba ahí. Yo no sé qué tipo de información él, a él le dan, lamentablemente, pero bueno, debería eh, conocer un, un, ese, ese detalle para no incurrir en el error que dice que Argentina no, no tenía nada que ver con con las Islas Malvinas. Teníamos gente nuestra, gobernador, bandera, todo. Bueno, un detalle nada más. Para hacer esa aclaración, porque a lo mejor él tiene otro tipo de conocimiento. ¿Está bien? Y ahí nos dicen que recuperamos las Islas Malvinas. Una eh, situación ambigua, digamos, incertidumbre, eh, alegría. No sabíamos por qué, absolutamente nada. Evidentemente, el objetivo político desde ese momento obviamente no era entrar en un conflicto armado. O sea, la recuperación fue muy fácil porque eran alrededor de 3.000 personas, 3.000 combatientes que desembarcó Argentina y obviamente 50 defensores armados británicos no podían obviamente hacer demasiado contra esta situación. O sea que se cumplió el objetivo de recuperar sin derramamiento de sangre extranjera, solamente falleció un, un, un argentino, y a partir de ahí eh, todo era incertidumbre para nosotros, que una vez analizado y visto lo que había sucedido en la recuperación. Eh, tuvimos la suerte de tener dos jefes de escuadrones espectaculares, preparados, inteligentes, muy profesionales, que después de unas charlas en el bar de 10, 10 15 minutos, entraron los dos para decirnos, mire, no sabemos hasta dónde va a llegar esta escalada. Si realmente podemos llegar en conflicto, nadie tiene idea de nada de lo que ha pasado, porque era ultra secreto la, la recuperación. Y no le querían dar ningún tipo de información. Pero dice, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer si esta escalada llega a lo peor, que es entrar en conflicto. Vamos a entrar en conflicto, tenemos que prepararnos para ello, así que todo el mundo ya a estudiar. Ahí se nos terminó toda la... la 
la charla amena que teníamos y fuimos con nuestros profesores de armamento, agentes de inteligencia, a recibir la, lo básico de lo que podíamos llegar a, a, a entender sobre lo que podía llegar a traer hacia el Atlántico Sur, Gran Bretaña, con respecto a los medios que tenían ellos, tanto sea buques, aviones, combatientes, etc. Teníamos que estudiar urgente todo y nos tenían el oficial de, de armamento y, y más inteligencia que era el primer teniente filipino y nos hacía de estudiar de memoria los perfiles de los buques, de los diferentes buques que trajeron lo, los británicos hacia el sur. De hecho, en, la, en, en el relato que podrían haber, que escucharon recién sobre el ataque a la Coventry, el manifiesto yo era una CL-42, yo no sabía que era la Coventry, obviamente, pero sí sabía que era un destructor. En esos 20 días que estuvimos de preparación, o 30 días de preparación para entrar en conflicto, nos hicieron estudiar los perfiles al detalle. Digamos. Esa es una de las cosas, digamos, que eh, nos puso en, en situación inmediatamente por si llegábamos a entrar en conflicto, que no era evidentemente lo, lo previsto porque si no se hubiese planificado para tal. Si bien la, la Fuerza Aérea no tenía responsabilidad legal directa para entrar en un conflicto aeronaval, estaba estipulado eso en una resolución del año 69, por eso cuando el almirante Goodward dice que él desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina, es una vergüenza. Él no puede decir eso como comandante, pero él sí sabía que la Fuerza Aérea no estaba autorizada por ley a volar sobre el Atlántico Sur. ¿Está bien? Entonces por eso él se toma de esa ley para descartar la, el, la acción de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Está bien? Per, perdóname, eh, perdóname. ¿Quién estaba a cargo entonces del control aeroespacial más allá de mar territorial? El, en ese caso, la Fuerza Aérea Argentina se, eh, le estipularon por ley el aeroespacio continental hasta 35 kilómetros o 18 millas de la costa. Todo el resto del mar era responsabilidad de la Armada Argentina con sus medios anfibios y sus medios aéreos. Solamente la Fuerza Aérea tenía una responsabilidad colateral, principalmente en lo que era búsqueda y rescate de cualquier situación aérea y exploración y reconocimiento. Pero entre el, lo que decía la ley, decía, no podrá desarrollar medios para tal fin. Obviamente que la gente que trabaja en armas conoce lo que significa esto, pero para el resto, le explico, no podrá desarrollar medios, significa para las Fuerzas Armadas, medios son material y personal. Desarrollar el material y personal para esa actividad lo tenía limitado. O sea, no podía ni entrenar a su personal para el combate aeronaval y no podía tener los medios adecuados para hacer un combate aeronaval. ¿Voy rápido? ¿Está bien, Richard? Más lento, dice, un poco más lento. No, no estás arriba de un avión, no hace falta ir rápido. Ok, bueno, con estas premisas, obviamente la Fuerza Aérea se puso a estudiar y evaluar hasta dónde podíamos llegar y qué era lo que necesitábamos para entrar en un combate aeronaval. Eh, de hecho, el día 5 de abril, se acerca a un piloto aeronaval solicitado por la Fuerza Aérea 
donde nos da la explicación sobre su forma de operar en el combate aeronaval. Eh, yo me acuerdo, estaba sentado con mi compañero y amigo el Negro Carmona, estábamos al fondo porque éramos los alfereces, obviamente, y nos dijo de 16 aviones, solamente dos, en una conjunción antiaérea de una fragata misilística y un destructor, de 16 aviones, solamente dos pueden llegar al blanco. Y yo le digo al negro, bueno, nosotros nos salvamos porque vamos al fondo y somos, éramos 30 pilotos nada más. Era un, un chiste, digamos, eh, la verdad que sacado de contexto porque estábamos en algo muy serio y lo que nos dijo fue lapidario. Si 16 aviones, solamente dos pueden llegar al blanco, nos alcanzaba para hacer dos misiones, todo el grupo que teníamos y se terminaba el conflicto para nosotros. Bueno, obviamente que teníamos jefe de escuadrón y jefe de escuadrilla extremadamente profesionales, donde eh, no es que minimizaron, sino que estudiaron y vieron que tenían falencias en su desarrollo del conflicto, lo, la, tanto la fragata misilística como los destructores que tenían SIDAR. Eh, se fue evaluando durante el conflicto, durante el, se iba escalando en el conflicto porque eh, el día 9 o 10 de abril creo que fue la mayor manifestación argentina popular en la Plaza de Mayo, nunca estuvo tan llena, yo que recuerdo, la era la primera vez que lo veía por televisión y en ese momento la, la plaza no tenía las divisiones que tiene ahora. Era toda una plaza completa y la gente llegaba hasta la base, de, hasta las mismas puertas, del, de, no tenía el enrejado que tiene ahora. Me acuerdo haber visto filmaciones de gente que llegaba hasta la 9 de julio, tanto en las diagonales como en la avenida de Mayo, todos los laterales. Fue impresionante cómo se manifestó el pueblo argentino, donde... Hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, expresiones donde el, el pueblo le gritaba, dictadura no, Malvinas sí. O sea que querían, el pueblo quería las Malvinas, que no le interesaba lo que hacían en ese momento los que estaban a cargo del gobierno usurpándolo, digamos. ¿Está bien? Eh, y ahí fue donde nuestro jefe dice me parece que esto no tiene vuelta atrás, porque no fue, dice esto, no es normal. No es normal que el pueblo se manifieste de la manera que se manifestó y lo asumieron como tal la, la conducción y allá fuimos. No, no paró la escalada hasta prácticamente el día 2 de, 2 de mayo, donde se intentó, pero una acción de Gran Bretaña, obviamente de la que estaba a cargo en ese momento, eh, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher, ordenó hundir un buque de guerra argentino que era en ese momento el general Belgrano. A partir de ahí creo que ya no, no había retorno, digamos, ya era muy difícil volver a, a retomar la situación como días atrás. Eh, entonces, continuando, haciendo un paréntesis en esto, eh, desplegamos el día 13 de abril aproximadamente hacia el sur y ahí pudimos ambientarnos a lo que para nosotros era totalmente desconocido, que era primero sobrevolar eh, el mar, porque la forma de operación que tenía el sistema Skyhawk A4 era volar en altura para ahorrar combustible, después hacer unos 200 kilómetros rasante, hacer el ataque y regresar rasante un tramo y ya alejado de la zona del blanco, volver a tomar altura para ahorrar combustible. Esa forma de operación era totalmente eh, normal y era 
lo que nosotros hacíamos pensando en otro conflicto, no en este tipo de conflicto. Bueno, nos adaptamos al vuelo rasante en el mar, que es muy difícil al principio porque uno se puede tragar el agua sin problema, porque no teníamos ningún tipo de elemento electrónico llamado radio altímetro que nos diera la altura exacta que volábamos. Para que se dé una idea, nosotros en el altímetro que poníamos normal, el, el anemométrico que se pone con una presión del lugar, despegábamos de Río Gallego con esa presión de Río Gallegos y al llegar a Malvinas, la, la indicación nos daba que estábamos volando 500 metros, 500 pies bajo el agua, porque variaba la presión, entonces era ilógico prestarle atención a ese instrumento, excepto cuando volvíamos al aterrizaje, nada más. O sea que teníamos que adaptarnos a volar bajo en el mar. ¿Por qué? Porque haciendo pruebas con buques argentinos que eran exactamente igual a la Coventry o a la Sheffield, que era la Santísima Trinidad y el Hércules, Hércules, que era el mismo, el mismo buque, exactamente igual, cuando nosotros los atacábamos no nos veían de tan lejos. Cuando veníamos bajo nos veían muy cerca. Ya no, en, en la cantidad de defensa que podían desarrollar era mucho menor a la que nosotros suponíamos o a la que ellos mismos suponían, principalmente cuando nos dijo el piloto de la Armada que podían llegar a derribar 16, 14 aviones antes que dos lleguen al blanco. Así que con esa situación teníamos un, una posibilidad mayor de supervivencia. Luego nos teníamos que adaptar al vuelo en escuadrilla. En nosotros normalmente la escuadrilla era de cuatro aviones y era difícil eh, introducir en el blanco, en un buque, cuatro aviones. Entonces se adoptó de tres o de dos, que era más fácil la acción sobre el buque. Y la parte más importante era que la Fuerza Aérea no tenía el armamento adecuado para el ataque a buques. Eh, lamentablemente recién el día 25 de mayo la Fuerza Aérea encontró el armamento que mejor resultado le dio. De hecho... El, el ataque a la Brosworth fue con otro tipo de bomba y nosotros utilizamos la nueva eh, sugerencia que nos dio el oficial de armamento, el ingeniero, junto con el, lo, el piloto nuestro de oficial de armamento, que era en ese caso el primer teniente Filippini, y dijeron, utilicemos esta que puede tener mejor resultado. Eh, Lamentablemente la descubrimos el 25 de marzo. De haberla descubierto mucho antes, yo creo que la, desde el punto de vista de los pilotos, eh, no sé si el conflicto hubiese terminado de otra manera, pero sí que hubiésemos hundido mucho más buques porque de hecho regresaron a Gran Bretaña más de 10 buques impactados por bombas que no explotaron. Eh, hay fotos que manifiestan eso, digamos, tanto la Argonaut, el Ferles y otros tipos de buques que ahora no, me, no recuerdo los nombres específicamente. Eh, ese día se utilizó por primera vez ese tipo de bomba y después durante el resto del conflicto no se tuvo la oportunidad de encontrar más buques como fue todos esos cinco días mientras realizaban el desembarco en San Carlos. Sí se utilizó el día 8 de junio, el día que Gran Bretaña declara como el día más negro de la flota, cuando destruye el Grupo 5 de caza los dos buques de desembarco en Bahía Agradable, que fue el Sir Tristan, y el Sir Galahad, que fueron destruidos los dos, digamos. Eh, así que todo eso fue tratando 
¿Qué pasó, Richard? Bueno, mientras a Clara les le traduce... Se nos eh, cortó un poco el audio y nos perdimos un poco. ¿En qué momento te perdiste? Así te repito. Solamente en la última parte, cuando empezaste a hablar sobre el, otro, el 8 de junio. El 8 de junio, el grupo 5 de casa destruye el Sir Tristan y el Sir Galahad que por esa situación Gran Bretaña eh, declara como el 8 de junio el día más negro de la flota por la situación vivida en esta eh, destrucción de los dos buques de desembarco, por la cantidad de gente que, que perdió en ese momento. Bueno, eh, durante todo el, la, el previo al primero de mayo, que es cuando realmente comienza la guerra, eh, tratamos de solucionar todo lo que nos penalizaba para entrar en un conflicto aeronaval, que era principalmente volar rasante en el agua para darnos mayor defensa, no solamente de los radares de vigilancia y de tiro, sino obviamente de todo el armamento que tenían estos buques. ¿A ver? Eh, la otra era el, ar el armamento en sí para utilizar. Así llegamos al día primero, primero de mayo con el, el entrenamiento que pudimos lograr en esos días, cuando nosotros no estábamos para nada preparados ni entrenados en este tipo de conflicto. Más, ahí está, te completo la pregunta con esa, Roberto. Bueno, eh, ¿qué te parece si vamos al, al amane ese, ese amanecer del 25 de mayo, que compañeros tuyos van al ataque? Tengamos en cuenta algo para que no conoce Fuerza Aérea. Fuerza Aérea es muy pequeña, es muy pequeña. Todos son, han, han estado años estudiando juntos, son padrinos de los hijos, a veces padrinos del casamiento, los compañeros. Entonces cualquier, cualquier baja, cualquier muerte entre ellos es sumamente dolida. Distinto es la Royal Navy que hace 900 años que patrulla los mares del mundo y que tiene una, un, una cantidad enorme de personas, pero Fuerza Aérea es pequeña, por lo tanto, todo se sufre mucho. Contanos, Jorge, qué significó cuando de pronto muere alguien ha llegado a ti. Bueno, eh, nosotros tuvimos lamentablemente nueve camaradas, nueve compañeros, nueve am amigos que cayeron en el conflicto y es doloroso porque la mayoría de ellos estaba casado y tenía familia. Solamente dos no estaban casados y no tenían obviamente ningún tipo de, de familiares. El día 12 de mayo eh, le toca salir al segundo escuadrón a atacar eh, unos buques que estaban eh, caña, haciendo cañoneo naval sobre Puerto Argentino, que eran el, la Brilliant, la fragata Brilliant y el destructor Glasgow. Cuando llegan, los, eran dos escuadrillas de ocho aviones. Cuando llegan a la zona del Blanco, lamentablemente, no lo encuentra. Eso es un, un error que se aprendió con la sangre de nuestros compañeros, que cuando uno llegaba a la zona del Blanco, no podía levantar a buscar el bu los buques, los blancos, porque eran inmediatamente eh, detectados por los radares de los buques y automáticamente le podían tirar de todo. Cuando llegan a la zona del blanco, a no encontrarlo, el jefe de escuadrilla levanta su avión y obviamente toda la escuadrilla 
para buscar los blancos. Cuando los ven e inician el ataque, obviamente ya los dos buques los tenían eh, detectados con sus radares principalmente de tiro. Así que durante la corrida final, cuando ya están atacando los cuatro aviones, es derribado el teniente Jorge Rubén Ibarlucea. Él estaba casado y tenía una hija. Pero lo que quiero manifestar, de Jorge, era la hidalguía de este piloto que se había ido de la unidad a diciembre del 81. Nosotros, como no somos demasiado, vamos variando de una unidad a otra de acuerdo a las necesidades de la Fuerza Aérea. En ese caso, Jorge fue seleccionado para ser instructor en el grupo aéreo de los futuros pilotos argentinos. Y al iniciar el conflicto dijo, yo no, acá no, no, no vamos a entrenar a nadie, ¿para qué vamos a entrenar a los pilotos si primero tenemos que combatir en el conflicto? Pidió para estar con nosotros y como hacía poquito que se había ido de la unidad, obviamente lo autorizaron, le dieron unas horas de vuelo, muy pocas, y estaba volando con nosotros con la mala suerte de que fue el primero que derribó eh, en el ataque de estos dos buques, en ser derribado. El segundo que derriban es el teniente Víctor Mario Nívoli, era de Río Tercero, una ciudad ahí al sur de Córdoba, y también muy joven, era padre nuestro de las promociones de la promoción 45 que era la más joven en ese momento él era nosotros le decimos padre a los que están en cuarto año porque teóricamente nos dan un, alguna clase de, de apoyo no es mucho el apoyo pero bueno es una denominación dentro del ámbito castrense digamos eh, Nivoli estaba casado también y tenía un hijo y a la salida del ataque el, tenien, el Alférez Vázquez, que era compañero, vivíamos juntos en la habitación en Villa Mercedes, éramos muy amigos, él escucha a los tordos a reunión, que era el indicativo de su jefe de escuadrilla. Eh, cuando empieza a, a, a tratar de formarle, él ve que le lanzan un misil y le empieza a gritar Misil, 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 y él no sabe, él dice, yo no sé si pegó primero el misil o él primero chocó el agua, pero fue prácticamente simultánea la, el derribo del primer teniente eh, Oscar Manuel Bustos. Estaba casado, tenía dos hijos y estaba la mamá, la, la esposa embarazada de otro pequeño que terminó siendo el mismo nombre de él, Oscar Bustos, y después fue capitán de la Fuerza Aérea, si bien no fue piloto, eh, estuvo conformando el staff de los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Vázquez, después de haber vivido todo eso, el derribo de sus tres compañeros, regresa solo a, a Río Gallegos, que era nuestra base, que era más peligroso cruzar Tan peligroso el ataque como cruzar 500, 600 kilómetros de agua de mar abierto sabiendo que nadie nos iba a poder rescatar para sobrevivir. Detrás de la escuadrilla de Bustos venía la escuadrilla del capitán Celaya, compuesta por el teniente Arraraz, el primer teniente Gavasi y otro compañero mío, el alférez de Lepiane. Y ellos sí ven el blanco directamente y no tienen que, que hacer ningún tipo de maniobra. Así que la Glasgow recibió una bomba del de teniente Arraraz, está determinado por el jefe de escuadrilla, que él sabe bien quién atacó a quién, y eh, lamentablemente no sabemos el resultado, pero la bomba la tiene, el agujero de la bomba, la foto está. Eh, yo la, la presento en, mi, en mis exposiciones, 
que si la encontrás, Roberto, la podés mostrar. La Glasgow fue el día 12 de marzo. Bueno, eh, a la salida de ese ataque, lamentablemente nosotros sabíamos que no podíamos sobrevolar ni Puerto Argentino, ni Pradera del Ganso, Bus Green, donde había otra base argentina, otra base aérea argentina, eh, y también Bahía Fox. Lamentablemente, Gavasi con Delepiane pasan muy cerca de, de esa zona de Bahía de Gus Green y es derribado por una ráfaga de cañones argentinos, del ejército argentino, el primer teniente Gavasi. También estaba casado, era de Campana, el pueblo en la costa del Paraná. Tenía una hija y la señora estaba embarazada de la, de la segunda hija, lamentablemente. Eh, ese día fue el, uno de los peores días nuestros, porque perder cualquiera es grave, pero ese día, hasta ese momento, el día 12 de mayo, no habíamos tenido ninguna pérdida, ningún derribo, y ese día perdimos cuatro de un solo, de un solo ataque. La verdad que fue muy doloroso, uno por ahí, por el momento, trata de, de no prestarle 100% atención al hecho de que sean derribados, porque piensa que a lo mejor pudieron eyectarse del avión y están con vida y en cualquier momento iban a aparecer, pero lamentablemente eh, eso era imposible. Eh, lo más duro es pensar en la familia, porque los que elegimos esta profesión, elegimos esta carrera, sabemos que está de, dentro de las posibilidades eh, esa situación de perder la vida en defensa de la patria, porque estamos defendiendo nuestras Islas Malvinas, ¿está bien? Pero la familia es la que más eh, sufre, por más que sepan la situación, eh, uno lo lamenta por ellos, digamos. El día 23 de mayo perdimos otro de los excelentes pilotos que teníamos en el escuadrón, eh, atacando la fragata Antilo en Bahía San Carlos, el primer teniente Guadanini, después de lanzar la bomba con el Alférez Gómez, eh, que otro compañero mío, cuando intenta salir del ataque, lamentablemente la maniobra que realiza no le da y se choca la antena principal del antílope. En la foto, eso lo manifestó el director de tiro de Rapier, que estaba sobre la costa, dice que era su función la defensa antiaérea del antílope, colaborar con el antílope. Edwards, de apellido, y él dijo que vio perfectamente el ataque y cuando el avión choca contra la antena y se desintegra. Ese detalle no lo sabíamos hasta hace poco, cómo había sido derribado el primer teniente Luciano Guadagnini. Era de Bahía Blanca, eh, era primero de promoción, imagínense la calidad profesional y humana que tenía. Eh, estaba casado también, tenía una hija, Andrea, que ahora en este momento es eh, odontóloga de la Fuerza Aérea Argentina, ingresó como ya siendo odontóloga eh, de, en privado, después ingresa en la Fuerza Aérea Argentina como asimilado, como odontóloga, y eh, estaba la mujer embarazada del futuro Luciano Guadagnini. Hay otro Luciano Guadagnini que tiene 38 años y nació posterior a, al ataque, a la, al fallecimiento del papá. Eh, luego el 25 de mayo 
Eh, después de realizar un ataque, la, la escuadrilla del capitán Palaver, cuando a la salida del ataque tiene un problema en el avión, tiene que ascender y durante el ascenso, que pasa muy cerca de la Coventry, con un misil SIDAR, lo derriba al capitán Hugo Ángel del Valle Palaver, que era el, el más antiguo, digamos, el más experimentado de los pilotos, que estaba casado y tenía también una hija, que lo perdió lamentablemente al, al papá en ese momento. Y completando, así terminamos con esto de los, de los camaradas caídos, el día 8 de junio, a la tarde, eh, después de haber realizado eh, el ataque del primer escuadrón al desembarco de Bahía Agradable, la Fuerza Aérea manda a teóricamente a terminar con la misión, que era destruir todo el armamento que tenían desembarcado para que no siguieran combatiendo contra nuestro personal en tierra. Eh, un error, porque ya al haberse perdido el factor sorpresa, obviamente que la vigilancia británica iba a ser mucho mayor, así que cuando cuatro aviones ingresan a la zona del, del Blanco, porque ya al haberse perdido el factor sorpresa, obviamente que la vigilancia británica iba a ser mucho mayor. Así que cuando cuatro aviones ingresan a la zona del, del Blanco, eh, por problemas técnicos, el primer teniente Sánchez se queda detrás de los tres aviones que iban con él por problemas de motor y ve cuando dos Harrier derriban al, al Férez Vázquez, que era el que se había salvado el día 12 de mayo, eh, que era mi amigo, mi compañero, mi hermano prácticamente, eh, y es derribado por un misil, no alcanza a eyectarse. Sánchez dice que ve, después de gritarle, misil, misil, eyectense, que el teniente Arraraz eh, también es derribado, pero él dice que alcanza a ver el paracaídas. Ellos dos, el teniente Arraraz y el alférez Vázquez, son los dos eh, solteros que no tenían familia, descendientes, digamos, obviamente tenían a sus padres y a sus hermanos, pero no tenían descendientes, así que por lo menos un, una pequeña aliciente de que no, no, esa gente no, no sufriera demasiado, eran excelentes personas, el turco Araraz, maravilloso a pesar de que era más grande, un año más antiguo, adelante mío, y bueno, el gordo Vázquez, ¿qué, qué voy a decir?, Loas nada más, aparte era un gran deportista que si no hubiese entrado a la Fuerza Aérea sería, hubiese sido eh, destacado en el mundo de la natación. De hecho, estando como cadete en la Escuela de Aviación, compitió en natación y ganó todo lo que compitió. En los cuatro años era una eminencia nadando. Pero bueno, él prefirió elegir la defensa de su patria a través de un avión y lamentablemente perdió la vida el, el día 12 de mayo. Eh, a la salida del ataque, el primer teniente Bolsán pierde la vida eh, al ser derribado por el otro Harrier, porque uno se quedó sin misiles, lo persiguió y le pega al avión de Bolsán. El primer teniente Bolsán era de Diamante, Entre Ríos, y también estaba casado y tenía un hijo que se recibió de abogado y en, ingresó como asimilado a la Fuerza Aérea un tiempo, pero ya se fue de la Fuerza Aérea. Eh, 
estos nueve halcones que perdimos son la razón de ser por la cual yo expongo constantemente a quien solicite sobre lo que le tocó vivir, en este caso, al Grupo 5 de Casa de la Fuerza Aérea Argentina. Es una, creo que es una obligación moral que tengo de manifestar así rápidamente, porque esto es, el tiempo es tirano en este caso, de cómo murieron, cómo entregaron su vida en defensa de la patria y lo que dejaron atrás. Eh, ellos se merecen que los que queremos o estamos en condiciones podamos relatar de su vida en defensa de la patria porque si no los terminamos olvidando o parece que su sacrificio haya sido en vano. Ellos son el ejemplo que nunca me dio nadie, porque una cosa son ejemplos eh, sin ofrecer la vida y otra cosa cuando uno ofrece la vida en pos de algo superior. Eh, yo creo que la patria está por sobre todas las cosas y ellos demostraron que el juramento hecho en su momento eh, lo dignificaron con su acción. Creo que por ellos, nosotros los que quedamos sobreviviendo al conflicto, eh, no debemos permitir que su accionar quede en el olvido, que tenemos que contar o relatar constantemente cómo fue su sacrificio al país. Eso sí, son ejemplos de vida que uno no, no, lo, va de, no lo va a olvidar mientras tenga, mientras tenga vida. La verdad que eh, para mí eh, el ejemplo ese que me dieron, no solamente los los nueve caídos, sino también mi jefe de escuadrilla y jefe de escuadrón, los llevaré de por vida en, el, en la mente y en el corazón. Eh, con respecto estrictamente a la pregunta que vos haces, eh, Roberto, obviamente que los, te, te relato con lujo de detalle quién era quién, qué familia tenía cada uno, para que te des cuenta hasta dónde puede llegar el dolor de la pérdida de estas personas, y más de la forma que lo hicieron, porque uno puede perder la vida en diferentes formas, pero brindándola por su país, por sus camaradas y por su población, no hay muchos ejemplos de eso en, en, en la historia. Eh, creo que es, lo, es el, el dolor que uno siempre va a llevar como integrante de las de amigos y compañeros de ellos. Así que eso tampoco lo, uno lo anda manifestando constantemente, uno lo lleva y de hecho en mi espalda, está, si bien están los 55 caídos de la Fuerza Aérea, eh, yo íntimamente llevo perfectamente sé el nombre de todas las familias de ellos, de quienes perdieron y cómo y por qué lo perdieron. Así que eso es lo más doloroso que llevo como supervivencia eh, que me toca a mí sobrellevar. Jorge, eh, contanos ese amanecer un 25 de mayo. El día 25 de mayo, yo como ya te dije, a la mañana, bueno, nosotros volábamos por escuadrón. El primer escuadrón le tocaba justamente ese día. Y a la mañana sale la escuadrilla del capitán Palaver. Posterior al ataque a San Carlos, él tiene un problema en el avión y le manifiesta al numeral que va a tener que ascender 
porque lamentablemente no podía volar bajo por el tema de, de, la, problema que, de, de la situación que tenía en el, en el avión. El numeral, que era el teniente Galvez en ese caso, regresa rasante. Y en el ascenso, cuando él trata de solucionar el problema en el avión, es eh, derribado por un misil del eh, destructor Coventry, que tenía los famosos SIDAR que llegaban a 30.000 pies, o sea, 10.000 metros de altura. Así que imagínense la, la potencia que tenía ese misil. También a la salida de, ese, de otro ataque que hizo el escuadrón A4C, pierde la vida por la misma situación el capitán García, que era de A4C. En la isla Borbón, que está al norte de la isla Gran Malvina, había un destacamento aeronaval que si bien ya no había aviones, la gente quedó en, ahí en, en tierra y ellos vieron los lanzamientos de los dos SIDAR que coincidían exactamente con el horario que salieron del blanco los, estos dos eh, escuadrillas. Entonces la Fuerza Aérea con estas dos informaciones determinó que aparte que veían dos buques que estaban ahí al norte, que no sabían qué buques eran de las islas de la Gran Malvina, determinó neutralizar ese, ese blanco y le ordena a la, al grupo 5 de casa, que estábamos en ese caso en Río Gallegos, dos escuadrillas para neutralizar este blanco. Eh, la primera estaba conformada por el capitán Carballo, el teniente Rinque y el alférez Carmona. Por problemas técnicos, Carmona tuvo que regresar, quedó conformada con dos aviones. Y la escuadrilla de atrás estaba conformada por el primer teniente Velasco, por el alférez Barrio Nuevo y el teniente Osés. Por problemas técnicos, Osés tuvo que regresar, así que quedó conformada con dos aviones. Estaba previsto la separación aproximadamente de un minuto y medio aproximadamente unos 250 kilómetros antes de llegar al Blanco, comenzamos el descenso. Hay un detalle que en la película dice el radarista que de la Coventry que nos vio a 160 kilómetros. Es medio difícil eso porque veníamos rasante y no tenía ese alcance para vernos, pero sí ellos debían justificar la información que desde tierra le daba eh, Chile, que tenía sus, obviamente, sus espías, enviándole información de quiénes despegaban eh, en ese momento y aproximadamente cuántos aviones eran y si podían la configuración que llevaban los aviones. Que íbamos para Malvinas, sí, pero no sabían el blanco, digamos. Ellos estimaban que iban para su blanco, o sea que era imposible que nos vieran más allá de 40, 50 kilómetros, porque al venir rasante, el radar no permite, eh, ni siquiera un, un, un radar de tierra permite ver un avión que venga a 5 metros del piso rasante, es muy difícil. Pero bueno, en ese momento más todavía porque no tenía la calidad técnica que pueden llegar a tener los radares ahora. Cuando estábamos, el último punto a tocar nuestro de, de, de tierra, digamos, era entre la isla Raza y la isla Borbón. Cuando estábamos en esa posición, el capitán Carballo ordena nos empieza a avisar, los blancos están en el lugar previsto. Eh, nosotros vamos a atacar el buque de la izquierda, 
ustedes vayan al otro, al de la derecha. Y si vayan bien pegados al agua, porque nos están tirando con todo. De hecho, ahí la, la foto que manifiesta el periodista que, saca, que la saca durante la película eh, eh, es realmente llamativa cómo volábamos debajo para, ser, eh, para no ser derribados. No tenés la foto de esa, Roberto, ¿no? No. Bueno. Eh, la foto esa es famosa en el mundo porque se ve los dos aviones enfrentando la Brosworth donde le están tirando hasta con armamento liviano, armamento de mano, para intentar que los, los aviones no pasen sobre el buque. Bueno, cuando estaban ya atacando, en la situación nosotros entramos a mar abierto y nos fuimos directamente hacia el norte, a donde estaban los dos buques. Teníamos un, aproximadamente una desviación hacia la derecha de unos 15, 20 grados, hasta que me tocó a mí, porque iba a la izquierda, así, había, así entramos al mar, yo entré a la izquierda y mi jefe entró a la derecha y por, me tocaba vigilar del frente a la izquierda, porque no teníamos tampoco radar, o sea, técnicamente estábamos demasiado atrasados con los A4. Eh, veo a la izquierda lo que me parecía que eran los buques, porque estaban bastante lejos, estaban a 10 más o menos 10, 15 kilómetros aproximadamente, tal vez menos. Pero yo nunca había visto un buque así tan en el mar, abierto. Eh, cuando le grito a la izquierda están, él pone el viraje inmediatamente para, para iniciar el ataque final. Y yo venía muy cerca. La una, es una equivocación mía, porque venía muy cerca... Y al virar hacia la izquierda, me tira el avión de él en contra del mío. No tenía alternativa nada más que subir, porque si bajaba me tragaba el agua, porque veníamos a mucho menos de 10 metros del agua, eso seguro. Entonces cuando subo para dejar pasar el avión por debajo mío, eh, cuando estoy prácticamente en la cúspide del el ascenso, que habrán sido 50 metros como mucho, eh, empieza... Rinque, que estaba en la otra escuadrilla, misilazo, misilazo, misilazo. Entonces miro a la zona del blanco y, y se ve perfectamente el SIDAR cuando sale y busca nuestros aviones. Gracias a Dios por la situación táctica que estaba en ese momento, al estar tan cerca del buque y el SIDAR a ser tan grande, tan pesado, no puede salir en un vuelo rasante. Tiene que hacer una pequeña, un pequeño ascenso, alcanzar la velocidad aproximadamente 1.600, 1.700 kilómetros por hora. Y ahí sí baja buscando el blanco que le había asignado el radar. En esa maniobra que hace el misil, nosotros podemos pasar por debajo. Tuvimos la suerte de pasar por debajo y, que no, y no ser derribado por el misil. Y cuando bajo la vista, porque yo cuando salió el misil me olvidé de todo. Me quedé mirando el misil. ¿A dónde iba? Venía, 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 venía. Cuando pasó por arriba de mi cabeza, ya me olvidé del misil. Y bajo la vista y lo veo a Velasco, que estaba en el lugar más o menos previsto como, como había maniobrado. Eh, iba aproximadamente a unos... 50 metros laterales y aproximadamente unos 100 metros atrás, tal vez menos, pero bueno, por ahí era, esa era más o menos la posición que estaba formando y era la posición ideal para engañar a los radares de tiro, principalmente en ese caso el del cañón, que tenía un cañón de 4,5 pulgadas que tiraba granadas que explotaban en el medio de los dos aviones, porque el radar en ese momento era tonto, vamos a decir una, una palabra fácil, porque señalaba o discrimi no discriminaba dos blancos, uno solo, un blanco solo de un tamaño más grande que lo normal, de acuerdo a la formación de los dos aviones, como iba yo desplazado. Si yo me desplazaba un poquito más, seguramente 
el radar discriminaba dos blancos. Pero al estar a esa distancia, identificaba un radar grande, como si fuera un, radar, un avión grande. Entonces le ordenaba al cañón tirar al medio. Y yo veía granadas oscuras y granadas blancas. Media negra, media blanca. Habré visto tres o cuatro no más de esas porque no le dimos tiempo. Porque ya estábamos muy cerca. Y bueno, veo las bombas de, de mi guía que dos pegan sobre el agua a la altura de la línea de flotación y una se introduce en el agua. Hago lo mismo, salto del buque y se produjo una situación ahí extraña para mí, que después fue subsanada con el, al, al día siguiente, con respecto a que para mí las bombas explotaron. Eran las bombas nuevas, nadie sabía nada, y un humo negro salió de las dos bombas de Velasco impresionante, y yo me lo tragué, obviamente, si venía prácticamente pegado con él, me lo tragué. Así que cuando salto, digo, me, me, alguna esquirla, me tiene que haber pegado, porque para que se dé una idea, la gente que no conoce, una bomba de 250 kilos que en ese momento llevábamos, eh, puede desplazar una esquirla, que es un pedazo de la bomba, un pedazo de la fundición de, de la bomba, cuando se desintegra la explosión, puede llegar a 3.000 metros en un segundo y medio, Así que imagínense, mi avión estaba totalmente dentro de ese envolvente. Si yo estaba a menos de, de 50 metros de Velasco, prácticamente pasé arriba de la bomba, cualquier esquirla me tendría que haber pegado. Obviamente no era la bomba, era otra cosa lo que explotó, pero era un humo negro bárbaro. Cuando salto, paso como desfilando al lado de la Broswar, y veo perfectamente el helicóptero que le había desaparecido la trompa. Toda la trompa quedaban cables colgando. Y un agujero en la plataforma. Y empecé a buscarme primero el motor. Digo, cual, así entra una, una esquirla, por más pequeña que sea, va destruyendo la turbina que empieza a manifestarse en los indicadores. En el indicador de instrumento empieza a oscilar las revoluciones y eso te dice que algo raro está pasando no pasaba nada, estaba totalmente fijo me empecé a mirar a ver si tenía, porque dicen yo no recibí nunca un impacto de, de proyectil, pero dice que al principio no se siente después empieza a sentir como quemado yo no me miraba a ver si salía sangre, nada entonces empezamos a escapar eh, gracias a Dios no fue nada, fue todo un susto momentáneo de ese momento que me sucedió en forma particular. La situación más extraña fue que al aterrizaje estaban columnas a un costado de la pista de mecánicos, los ingenieros, los, el personal civil que reparaba los, los, los aviones, estaban con banderas recibiéndonos. Yo pensé, digo... Es 25 de mayo, los cuatro aviones que fuimos, los cuatro aviones volvimos porque a mar abierto la supervivencia era muy difícil de que los cuatro pudiéramos regresar. Normalmente era un 70% de derribo, 30% de, de supervivencia. Fue demostrado en, en hechos anteriores, pero en esta causa, en esta situación tuvimos suerte y ninguno fue derribado en el ataque. Entonces digo, bueno, están festejando eso, el 25 de mayo, con ningún derribo. Pero lo más llamativo fue que cuando estacionamos los aviones, estaban todos los pilotos. Normalmente los pilotos no iban a recibir a los aviones que venían. Eh, iba así un piloto con el, la camioneta para retirar a los a los pilotos y llevarlo al lugar de donde estaba nuestra sala de operaciones. Pero más grande fue la sorpresa cuando al bajar de la escalera del avión me recibe, como a todos los recibió, el jefe de escuadrón. 
¿Qué hacía el jefe de escuadrón? El jefe de escuadrón jamás aparecía. Imagínense la diferencia jerárquica entre un alférez, que es la primera jerarquía de la Fuerza Aérea, y un vicecomodoro, que ya tenía para nosotros era una jerarquía muy superior y lo veíamos muy pocas veces. Si bien era el que nos conducía, estaba más prácticamente en la zona de conducción que no en la zona de operación. Y ahí fue donde nos dice que en el ataque uno de los buques se había hundido. Era la primera vez que teníamos el, la información del resultado obtenido. Los ataques anteriores, principalmente en San Carlos, donde fue muchos ataques que realizamos, no teníamos ningún tipo de información del ataque. Si Gran Bretaña no decía, nos hundieron la Antílope, nos hundieron la Glasgow, nos hundieron la Arden, no sabíamos del resultado obtenido porque no, no hacíamos un relevamiento posterior, no sacábamos fotos para ver el resultado del ataque. Por eso fue tan llamativo la, la recepción de, lo, de los cuatro aviones, digamos, donde el jefe de escuadrón nos dijo, por información del personal que estaba en la isla Borbón, lo vieron con larga vista, ellos lo, lo vieron perfectamente el ataque y vieron cómo uno de los buques eh, se hundía. Eh, una, una, un día agridulce, digamos, porque si bien teníamos la satisfacción del deber cumplido, de haber cumplido con lo que nos había ordenado la conducción, lamentablemente a la mañana lo, lo perdimos a, al capitán Palaver, que era el más antiguo. Yo ya que estoy en uso de, de la palabra y puedo expresarme, quería decirle a Cris que lamento muchísimo la situación que le tocó vivir, su situación personal creo que fue dura, pero estábamos cumpliendo cada uno con nuestro deber. Como yo lamento y me duele la pérdida del capitán Palaver realizada por la Coventry, también me duele todas las 19 vidas que dejó el ataque y en especial se lo puedo manifestar directamente a Cris lo que le tocó vivir. Así que lamento mucho eh, la situación personal, pero eh, se entiende entre combatientes que uno no hace nada en forma particular contra alguien en especial, sino cumple con lo ordenado por nuestra nación de defender nuestros eh, intereses vitales. En este caso, a mí me tocó participar de la misión donde él tuvo que sufrir consecuencias personales, pero bueno, me encanta poder transmitírselo directamente para que sepa que esto no es nada contra Chris Sowell, sino era defender los intereses que teníamos nosotros en nuestras Malvinas. No sé si tenés alguna pregunta más, Roberto. No, ahora vamos a abrir las preguntas a, 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 a quien nos acompaña. A, bueno. a ver, Valeria, sí. te van a saludar desde Córdoba. Ok. Bueno, buenos días, este, señor. Soy la suboficial ayudante Martín. Estoy en la ciudad de Río Cuarto. Estuve mucho tiempo en el sur, por lo que aprendí a, si ya desde hace 24 años he tenido la oportunidad de escuchar a los héroes de Malvinas. Este, allá lo aprend los aprendí a, a respetar y a querer aún más. Eh, 
acá se da la situación, soy abogada, por eso estoy haciendo esta diplomatura, y acá se da la situación es que, que hay muchos chicos jóvenes, pero en particular hoy el doctor Cacheiro ha tenido la gentileza de darle lugar a nuestros futuros oficiales, a, a los alumnos de la Escuela de Aviación. Entonces mi pregunta es, eh, ¿cuál es el mensaje que le dejaría con respecto a la guerra especialmente a nuestros jóvenes, tanto nuestros futuros oficiales como nuestro público en general? ¿Cuál, fue su, su mens cuál es su mensaje? ¿Qué, ¿Qué aprendió específicamente, más que todo en lo humano, de esta guerra? Muchas gracias y nuevamente es un honor haberlo escuchado. Bueno, pregunta típica de una persona consustanciada con la carrera aeronáutica y más viniendo de una dama, siempre tocando la parte sentimental. Yo nazco, en, perdón, nace, nace mi, mi vocación cuando era muy pequeño, pero nunca me imaginé ni entré para ir a la guerra. Yo no quería saber nada con la guerra. Yo era feliz volando el A4, que era lo que había elegido cuando era chico, y de ahí no pasaba. Cuando llegó el momento del conflicto, uno se hace un montón de, de, de preguntas, pero creo que no tuve ninguna duda, porque no solamente fui educado así en mi familia, sino que la Fuerza Aérea me dio lo que me faltaba, que era respetar la palabra empeñada. Para mí, el juramento de defender la, de defender la patria hasta perder la vida, no me cabe ninguna duda que no es ningún simbologismo ni ninguna expresiones hechas al azar. Si bien yo no entré por una guerra a la Fuerza Aérea Argentina, la situación se fue dando y cuando llegó el momento, no solamente cumplí con la palabra empeñada, sino que además pude demostrarme a mí mismo, que era lo más importante, pues yo al resto no debía demostrarle nada, porque es una decisión personal lo que uno iba a hacer, me pude demostrar a mí mismo que lo que había elegido en la vida lo pude realizar, porque una cosa es ser piloto de combate en La Paz, que es muy lindo, una vuela, un avión potente, maniobrable, solo, que uno no, no depende de otra persona dentro del avión, eh, es como estar en un algo más fácil para la gente que no ha volado nunca un avión de este tipo, es como estar en un Fórmula 1 en el aire. Si bien el avión no estaba equipado a nivel internacional de la mejor manera, el avión sí tenía las características de una excelente plataforma de tiro y de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, eh, haberme probado a mí mismo que lo que yo había elegido y principalmente la palabra que había dado lo pude hacer, eh, fue una gran satisfacción personal, pero también tengo que ser completo con esta eh, explicación, que con la superioridad que tenía la Fuerza Aérea Argentina, en este caso, los jefes de escuadrón, y los jefes de escuadrilla, eh, creo que no cabía otra situación que hacer lo que hice y lo que hicimos todos, digamos. En este caso estoy hablando a título personal. Porque una cosa es estar esperando el ataque y otra cosa es ir al ataque por decisión propia. ¿Verdad? Cambia totalmente la situación y uno tiene que decidir íntimamente si va o no va al ataque. Y si va, rogar o rezarle a, a Dios que le permita, le permita regresar. Creo que no solamente la, 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 la voluntad propia, sino la, el ejemplo, como dije, de mis 
camaradas superiores, en este caso los jefes de escuadrilla, fue invalorable para poder lograr el cometido, digamos, de, de, de demostrarme a mí mismo que podía ser lo que había elegido. Eh, la guerra nadie la quiere. Yo me preparo la guerra para no ir a la guerra. Ya lo dijo Cris también, que a nadie le interesa ir a una guerra. Pero cuando, lamentablemente, la situación no, no, lo, no lo amerita, tiene que ir y cumplir con eso. En este caso, ¿a qué me refiero? Cuando la diplomacia, cuando la política ya no logró su cometido y utilizan lo último que tiene cualquier país para lograr su cometido, que en este caso es la violencia a través de las Fuerzas Armadas, y los que estamos teóricamente preparados para ello, debemos realizarlo. ¿Está bien? Por dos cosas. Primero, porque uno lo eligió. Y segundo, porque el país te preparó y te dio unos medios para que lo realices. Queda muy mal, creo que no sería honesto de la parte del combatiente renunciar a eso y que hubo gente, obviamente dentro de todos los ambientes hubo uno o dos, o dos que que renunciaron a esa situación y bueno, ellos podrán convivir con esa situación. Yo creo que no hubiese podido convivir eh, con esa situación. Haber elegido eh, defender a mi país desde un avión y no haberlo hecho, digamos. Lo que uno llamaría eh, circunstancialmente como un cobarde. No podría haber vivido como un cobarde, desde mi punto de vista. ¿está bien? Yo creo que a lo mejor el que hizo eso fue porque la, la situación lo superó, su espíritu no pudo soportar y bueno, vive, puede vivir con esa situación. No sé si... Eh, la suboficial sale eh, satisfecha con la explicación que le di, Valeria. Sí, señor. Eh, que sea un ejemplo para los más jóvenes especialmente, el, la palabra empeñada y el dar la vida por la patria. Muchas gracias y realmente fue un honor escucharlo. Gracias, Valeria. Muy amable. Qué, qué motivo, Valeria, verte, verte llorando. ¿eh? Bueno, este, vamos a invitar ahora al reverendo Martín Kirchner para, como él comentó, para leer cada uno en su idioma esta letanía de, recon de reconciliación. Me gustaría que usted la lea en inglés y no, cada uno la acompaña personalmente en el idioma que sea. Thank you. As I say, the prayer of reconciliation makes no judgment on historic rights or wrongs. It recognizes the need of all of us to seek peace and to seek forgiveness. And so I invite you to share in the prayer with me in your own language uh, with the response, Father, forgive, Padre Padana. For all have sinned and fallen short of the glory of God, the hatred which divides nation from nation, race from race, class from class. Father, forgive. Father, the covetous desires of people and nations to possess what is not their own. Father, Father forgive. forgive. The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth. Father, forgive. forgive. Our envy of the welfare and happiness of others. Father, forgive. forgive. Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee. Father, Padre, forgive. The lust which dishonors this of men, women and children. Father, Padre, forgive. The pride which leads us to trust in ourselves and not in God. Father, Padre, 
forgive, love, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen. 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 And so I bring you also the greetings of the Bishop of Coventry and of the Cathedral. También les traigo los saludos del obispo de Coventry y de la catedral. And I add my own blessing. Y agrego mi propia bendición. Dios bendiga, bendición el, el nombre de Padre, Jesús, e Espíritu Santo. Amen. Amen. To be with our two speakers in the presence of two men of great bravery, great courage, great honesty, great honor and great compassion. Es un honor estar hoy en la presencia de dos hombres de, de gran coraje, fortaleza, eh, honor y compasión. 